Guten Tag, ich bin Fabio Lima. Meine Familie und ich sind heute eingezogen. Oh, herzlich willkommen. Sie sind also der neue Nachbar. Ich bin Günther Schmidt. So ein Umzug ist viel Arbeit, was? Ja, das ist richtig. Wir mussten erst einmal prüfen, ob auch alles in Ordnung ist. Die Sachen waren mit dem Schiff und dann mit der Spedition unterwegs. Woher kommen Sie denn? Wir sind aus Sao Paulo in Brasilien. Ich bin Entwicklungsingenieur für die Breuer Werkzeugmaschinen GmbH und arbeite jetzt hier in Neustadt in der Zentrale. Mein Schwager arbeitet auch für Breuer. Das ist ja ein internationales Unternehmen, da ist viel los. Bleiben Sie jetzt für immer hier? Nein, ich bin im Rahmen eines Programms für Führungskräfte nach Deutschland gekommen. Das ist auf zwei Jahre befristet. Na, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und leben Sie sich gut ein. Guten Morgen, Marion Selig. Sie sind sicher Frau Srubarova und das ist dann Aneta. Herzlich willkommen. Ja, ich bin Vera Srubarova. Guten Tag, Frau Selig. Meine Tochter Aneta ist ja heute das erste Mal bei Ihnen. Ja, wir haben Sie schon erwartet. Aneta, hier an der Garderobe ist der Platz, wo du deine Sachen aufhängen kannst. Darunter ist ein Fach für deine Schuhe. Da steht dein Name, Aneta. Und dein Zeichen ist ein gelber Schmetterling. Gefällt er dir? Oh ja! Dankeschön. Ich mag Schmetterlinge. Du sprichst aber gut Deutsch. Wo hast du denn das gelernt? Vom Pauli und vom Michi. Sie spielt jeden Tag mit Paul und Michael. Das sind die Jungen vom Nachbarn. Die sprechen nur Deutsch mit ihr. Zu Hause sprechen wir Tschechisch. Ja, Kinder lernen eine neue Sprache sehr schnell. Ach so, was ich Ihnen noch sagen wollte, Frau Srubarova. Hier ist eine Box, wo Sie Anetas Bastelarbeiten, Einladungskarten, Infos und so weiter finden. Bitte schauen Sie da regelmäßig hinein. Danke. Dann habe ich noch eine Frage. Bis wann sollen wir denn Aneta bringen bzw. abholen? Die Kinder sollten bis 9 Uhr da sein. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen und ab 13 Uhr können die Kinder abgeholt werden. Der Kindergarten ist bis 16.30 Uhr geöffnet. Das ist dann die späteste Abholzeit. Entschuldigen Sie, ist der Crosstrainer frei? Einen Moment bitte. Ich packe noch schnell meine Sachen zusammen. Vielen Dank. Ich habe Zeit. Kommen Sie aus Spanien? Oh, hört man das? Ja, aber nur ein bisschen. Ich heiße übrigens Franziska. Sehr erfreut. Elena Sanchez. Kann es sein, dass ich Sie schon einmal in dem spanischen Restaurant da drüben gesehen habe? Ja, ich lebe zwar erst seit kurzem hier in Neustadt, aber ich war schon ein paar Mal dort. Es ist richtig gemütlich. Gehen Sie heute noch hin? Ich treffe mich dort mit meinem Mann. Wenn Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie doch vorbei. Dann können wir zusammen noch was trinken. Vielen Dank. Ich komme gern. Dann bis später. Ich freue mich. Ja, Frau Bertani, dann erzählen Sie doch ein bisschen von sich. Was haben Sie bisher gemacht? Meine Familie kommt aus Bari in Italien. Bevor ich in die Schule kam, sind meine Eltern nach Deutschland gezogen. Meine Mutter ist Informatikerin, mein Vater ist Mechatroniker. Technik war bei uns zu Hause also immer ein Thema. Hm, ich verstehe. Schon im Gymnasium waren Mathematik und Physik meine Lieblingsfächer. Sobald ich mein Abitur hatte, habe ich mit dem Bachelorstudium an der Hochschule für Technik in Stuttgart angefangen. Ich wollte Softwareentwicklerin werden. Und während meines Studiums habe ich als Programmierassistentin bei der Enzo PC Solution GmbH gejobbt. Mhm, interessant. Ja, das war eine gute praktische Erfahrung, bei der ich viel gelernt habe. In den Semesterferien habe ich in einem Ferienhort als Kinderbetreuerin gearbeitet, um etwas dazu zu verdienen. Die Arbeit mit Kindern hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe ja selbst eine Tochter und deshalb auch zwei Semester ausgesetzt. Nachdem ich dann das Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, habe ich ein Praktikum in Vollzeit bei der Kiesel Vision hier in Neustadt begonnen. Ah ja, schön. Die kenne ich gut. Vor drei Monaten habe ich Herrn Bartels telefonisch kontaktiert und ihn wegen der Stelle einer Projektleitung in ihrem Unternehmen gefragt. Es geht dabei um Projektstrategien und die technische Umsetzung in seiner Abteilung. Dafür hätte ich viele Ideen und auch schon Ansätze. Hallo Irene, hallo Martina. Schön, dass ihr kommen konntet. Danke für die Einladung. Hier, Blumen für dich. Oh, vielen Dank. Kommt rein. Wollt ihr erst einmal einen Kaffee? Ja, den brauche ich jetzt. Du siehst ja gut aus. War dein Urlaub schön? 
er war toll. Wir waren ja das erste Mal in der Karibik und es war super. Guten Tag, sind Sie Dr. Albrecht von der Firma Berger Co.? Mein Name ist Frank Munk. Wir haben ja schon miteinander telefoniert. Ja, sehr angenehm. Freut mich, Sie jetzt persönlich kennenzulernen, Herr Munk. Ganz meinerseits. Wie gefällt Ihnen denn der Kongress? Waren Sie auch bei den Vor Herr Galanis, herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind. Und das ist Ihre Frau, nehme ich an. Guten Abend, Herr Bauer. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist meine Frau. Guten Abend. Sehr erfreut, Frau Galani. Johannes Bauer. Es ist schön, Sie nun auch persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits, Herr Bauer. Und weil wir hier ja heute unter uns sind, schlage ich vor, dass wir uns duzen. Also, ich bin Johannes. Sehr gern. Ich heiße Nikos. Bei uns in Griechenland duzen wir uns sowieso fast immer. Aber von meinen Kollegen weiß ich schon, dass man hier etwas formeller ist. Ach, das kommt darauf an. Ah, da ist ja auch meine Frau. Susanne, das ist mein neuer Kollege aus Griechenland. Darf ich vorstellen? Nikos und seine Frau Ekaterini. Meine Frau Susanne. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr gekommen seid. Das ist übrigens ein kleines Geschenk für Sie. Äh, Entschuldigung, für euch. Ach, oh, na, das wäre aber nicht nötig gewesen. Vielen Dank. Also, wie Sie ja wissen, geht unsere Klassenfahrt dieses Jahr ins Allgäu. Deshalb brauchen alle Kinder... Du bist doch die Mutter von Julia, oder? Äh, ja. Und Sie sind? Heidi, die Mutter von Jonas. Mein Sohn ist ganz begeistert von deiner Tochter. Entschuldigung, ich habe deinen Namen nicht verstanden. Winter. Anna Winter. Freut mich. <lacht> es macht dir doch nichts aus, dass ich du sage. Wir duzen uns hier eigentlich alle. Ach so. Nun, wenn das so ist. Hallo, Heidi. Ja, schön, Herr Krüger. Dann erzählen Sie doch erst mal etwas über sich. Äh, was? Ach so, ja. Ähm. Eigentlich komme ich ja aus einer ganz anderen Branche. Ich war lange in einer Kfz-Werkstatt. Autos reparieren ist eher meins. Aber mit Computern kenne ich mich auch gut aus. So. Tja, was machen Sie denn privat? Äh, Sie meinen Hobbys und so? Also... Früher habe ich Fußball gespielt. Nicht in einem Verein. Einfach nur so am Wochenende mit ein paar Jungs auf der Wiese. Aber heute spiele ich lieber am Computer. Kennen Sie Loom? Da könnte ich stundenlang. Also da gibt's ja diesen Dings. Wie heißt er noch? Okay, Sie sitzen also lieber allein am PC. Haben Sie auch Erfahrung mit Teamarbeit? Klar, Teamplaying ist ja wichtig. Obwohl, man verliert mit diesen ewigen Diskussionen auch viel Zeit. Ich denke, manchmal ist es besser, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so wird's gemacht und gut. Verstehen Sie? Sicher. Dann werfen wir doch mal einen Blick in Ihren Lebenslauf. Sie haben die Schule mit einem... Hallo und herzlich willkommen bei Radio 200. In unserer Reihe Neu in Hessen haben wir heute einen Gast aus der Slowakei im Studio. Ich begrüße Jan Urban. Hallo, es freut mich hier zu sein. Herr Urban, warum sind Sie nach Frankfurt am Main gekommen? Ich wollte im Finanzsektor Karriere machen. Und bei uns in der Slowakei gibt es nicht so viele gute Stellenangebote. Daher bin ich schon im Hauptstudium nach Deutschland gegangen und habe hier auch meinen Abschluss gemacht. Jetzt wohne ich in Frankfurt, das zweitgrößte Finanzzentrum Europas. Hier ist die Europäische Zentralbank und es gibt viele interessante Stellenangebote. Wie war Ihr erster Eindruck von Frankfurt? Nun, ich wusste, dass Frankfurt eine moderne Stadt ist. Aber diese Skyline, die ganzen Hochhäuser, das hat mich doch überrascht. Mein Traum wäre es, eine Dachterrassenwohnung zu haben, von der aus ich jeden Abend die Skyline bewundern kann. <lacht> Wie kommen Sie mit den Deutschen zurecht? Ich glaube, sie sind zurückhaltender als wir, nicht so spontan. Aber wenn man sie besser kennenlernt, dann sind sie hilfsbereit, zuvorkommt, gesprächig und aufmerksam. Ich habe hier schon gute Freunde gefunden. Was gefällt Ihnen an Ihrem Alltag in Frankfurt? Man kann hier super einkaufen. Ich finde in den Geschäften eigentlich alles, was ich brauche. Und dann gehe ich auch gerne in den türkischen Supermarkt bei mir um die Ecke. Da gibt es so viel frisches Obst und Gemüse. Ja, und die öffentlichen Verkehrsmittel. Die sind prima. Mir gefällt auch, dass man hier so viel machen kann. 
Es gibt eine Menge Parks, wo man spazieren gehen, joggen oder einfach mit Freunden zusammen draußen sein kann. Es gibt auch viele Veranstaltungen hier. Museumsuferfest, Opernplatzfest, viele Straßenfeste, das Hochhausvolksfest. Ich gehe zum Beispiel immer zur Parade der Kulturen. Die ist großartig. Ja, Frankfurt hat wirklich Lebensqualität. Die Stadt ist auch unglaublich sauber und alles ist so gut organisiert. Und was vermissen Sie? Was ich vermisse? Meine Familie natürlich. Und dann das Essen. Natürlich habe ich hier den Apfelwein, den Handkäse, Rippchen mit Kraut und die ganzen typischen Gerichte probiert. Aber naja, also wenn ich nach Hause fahre, kocht meine Mutter immer unsere Spezialitäten für mich. Das fehlt mir hier schon. In meiner Familie sind fast alle Musiker. Und so war es relativ klar, dass auch ich Musiker werde. Ich habe als Geiger dann bald eine Stelle im Orchester eines großen Opernhauses gefunden. Aber mit der Zeit bin ich fast verrückt geworden. Immer im Halbdunkeln, auf engstem Raum mit den Kollegen, man kann sich kaum bewegen. Am Vormittag Proben, am Abend Vorstellung, da hast du kaum noch ein Privatleben. Ich liebe Musik, aber gerade deshalb war es vielleicht keine gute Idee, sie zum Beruf zu machen. Na ja, und dann hat mir ein Bekannter erzählt, dass er die Aufnahmeprüfung bei der Lufthansa gemacht hat und sie ihn auch genommen haben. Das wollte ich dann auch. Glücklicherweise hatte ich von einer Tante etwas Geld geerbt, so dass ich die zweijährige Pilotenausbildung finanzieren konnte. Inzwischen fliege ich seit drei Jahren und es ist immer noch herrlich. Man fühlt sich frei wie ein Vogel. Besonders, wenn man über die Alpen oder über das Meer gleitet. Am liebsten fliege ich in einen Sonnenaufgang hinein. Das ist immer wieder großartig. Hallo, Sandra. Wie du weißt, bin ich im Betriebsrat und wir führen gerade Interviews durch, um zu erfahren, wie die Mitarbeiter die neue Bürolandschaft finden. Wir alle arbeiten jetzt seit drei Monaten in den neuen Räumen. Wie geht es dir damit? Also, das war schon eine ganz schöne Umstellung. Ich habe mein Büro ja echt geliebt. Dort hatte ich Fotos von meiner Familie und konnte meine Notizen aufhängen. Und wenn es mal spät wurde, habe ich meine ganzen Unterlagen einfach unsortiert liegen lassen. Am nächsten Morgen habe ich dann da weitergemacht, wo ich aufgehört hatte. Das war ziemlich praktisch. Jetzt muss man immer gleich alles aufräumen. Aber ich habe mich daran gewöhnt und ziemlich schnell gemerkt, dass es auch viele Vorteile gibt. Welche Vorteile sind das? Ich kann entscheiden, ob ich mit meinem Laptop konzentriert in einer der Zellen arbeiten will oder ob ich gleich einen Tisch mit den Kollegen teile, mit denen ich an dem Tag sowieso viel zusammenarbeiten muss. Das spart Zeit, weil man nicht für alles und jedes ein extra Meeting organisieren muss. Tja, und die neue Chill-Out-Zone ist super, nicht nur wegen der neuen Espressomaschine. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass man dort mit Kollegen ins Gespräch kommt, die man vorher kaum gesehen hat. Ich kenne die Leute jetzt besser und weiß, wen ich fragen kann, wenn ich mit irgendetwas nicht weiterkomme. Wenn du die Wahl hättest, würdest du gern wieder in dein Einzelbüro zurück? Wenn ich die freie Wahl hätte? Hm, gar nicht so einfach. Nein, ich glaube nicht. Ich fühle mich jetzt doch sehr wohl in der Bürolandschaft. Aber frag mich doch in einem Jahr nochmal. <lacht> Mache ich. <lacht> Danke, Sandra. So, dann frage ich mal den nächsten Kollegen. Hallo, Michael. Wie du weißt, bin ich im Betriebsrat und wir führen gerade Interviews durch, um zu erfahren, wie die Mitarbeiter die neue Bürolandschaft finden. Wir arbeiten jetzt seit drei Monaten in den neuen Räumen. Wie geht es dir damit? Eine Umfrage vom Betriebsrat? Das finde ich gut. Ja, ich muss leider sagen, dass ich mich noch immer nicht an die neue Situation gewöhnt habe. Was heißt das? Ich arbeite an Projekten, für die ich meine volle Konzentration brauche. Und das oft über Wochen. Und ich kann und will nicht jeden Morgen meinen Arbeitsplatz neu einrichten. Ich habe die Situation zurzeit so gelöst, dass ich eine Zelle quasi dauerhaft für mich nutze. Aber da war das eigene Büro natürlich schöner. Jetzt kriege ich alles von den anderen mit. Und du weißt ja, wie laut manche Kollegen telefonieren. Siehst du denn gar keine Vorteile? Naja, die neue Pausenzone ist natürlich viel schöner als die alte. Und ich sehe auch, dass man jetzt viel leichter mit Kollegen ins Gespräch kommt. Aber ehrlich gesagt hält mich das oft auch von der Arbeit ab. Ich habe es gern, die Sachen zu trennen. Meine Arbeit am Schreibtisch und den Austausch mit Kollegen in einer Besprechung oder nach Arbeitsschluss bei einem Getränk. Das ist jetzt alles nicht mehr so richtig getrennt. Ich finde das ziemlich chaotisch. 
dann brauche ich wohl nicht mehr zu fragen, ob du dein Einzelbüro gern zurück hättest. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Die Antwort ist ja wohl klar. Aber vielleicht bin ich nur zu altmodisch und irgendwann macht's auch bei mir Klick. Wer weiß. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Freitagabend. Zeit für unser interaktives Feierabendmagazin. Sie wissen, wie es geht. Sie hören fünf Anrufer, die sich und ihre Einstellung zu unserem Thema kurz vorstellen. Nachher sind Sie herzlich eingeladen, im Forum Ihre Meinung dazu zu sagen. Unser Thema heute? Freizeitaktivitäten. So, da geht es schon los. Hier ist unsere erste Anruferin, Frau Stark. Hallo, Frau Stark. Ja, hallo, ich bin Maria Stark aus Dortmund. Und als Ausgleich zu meinem Beruf mache ich das, was sonst die Männer gern machen. Ich spiele nämlich Fußball. Bei der Arbeit muss ich viel sitzen und dann kann ich es kaum erwarten, dass ich mich beim Training auspowern kann. Ich trainiere seit vier Jahren und in dieser Zeit bin ich immer fitter geworden. Das ist toll! Außerdem habe ich bei der Arbeit wenig Kontakte und ich freue mich jedes Mal auf die anderen Frauen. Mich begeistert das Teamgefühl, wenn wir gegen andere Mannschaften spielen. Und egal, ob wir gewinnen oder verlieren, wir haben immer viel Spaß. Danke, Maria. Das klingt wirklich überzeugend. Doch hören wir mal weiter. Wen habe ich jetzt in der Leitung? Ah, das ist Herr Koller aus Sachsen. Guten Tag. Ich bin Manfred Koller und arbeite beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig als Meteorologe. Daher bin ich in der Thermik zu Hause. Der Traum vom Fliegen ist ja ein alter Menschheitstraum. Und auch ich bin seit meiner Kindheit davon fasziniert. Deshalb habe ich schon bei der Bundeswehr das Fallschirmspringen erlernt. Mein Hobby heute ist das Wingsuit-Springen. Der Wingsuit, das heißt auf Deutsch Flügelanzug, hat Flügel zwischen den Armen und Beinen. Diese Flügel haben Hohlräume, die sich im Flug mit Luft füllen und so die Form einer Tragfläche, wie beim Flugzeug, bekommen. Also was ich mache? Ich springe aus einem Hubschrauber, habe erst eine Fallgeschwindigkeit von ca. 180 km/h, breite dann meine Flügel aus und gleite mit ca. 60 km/h durch die Luft. Aha. Und wie landen Sie dann? Na, zum Landen hat man dann schon einen Fallschirm. Aha. Aber haben Sie keine Angst? Ich meine, dass Sie mal... Das ist alles eine Frage der Routine. Und man braucht eine gehörige Portion Selbstdisziplin. Aber wenn man alle Sicherheitsvorschriften beachtet, ist es nicht gefährlicher als, als zum Beispiel Autofahren. Aha. Nicht gefährlicher als Autofahren. Naja, also da wird es sicher noch lebhafte Diskussionen in unserem Blog geben. Wir sind nun verbunden mit Frau Jenny Gold. Guten Abend. Also mein Hobby oder besser meine Leidenschaft sind die Kois. Ich meine, Japan ist ja für viele das Land der stilvollen Dinge. Die einen haben einen japanischen Garten mit Teehaus am Teich, die anderen züchten Bambus. Aber ich bin ganz hingerissen von meinen Kois. Äh, äh, Frau Gold, ich glaube, Sie müssen unseren Hörern erst kurz erklären, was Kois eigentlich sind. Das werden einige nicht wissen. Oh, natürlich, Entschuldigung. Also Kois sind Fische aus Japan, Karpfen genauer gesagt. Die können bis zu 60 Jahre alt werden und ziemlich groß, so fast einen Meter lang. Sie lassen sich auch streicheln und fressen einem aus der Hand. Ich werde oft gefragt, wie ich auf diese Fische gekommen bin. Naja, ich bin beruflich oft in Japan. Dort haben mir Geschäftsfreunde vor ein paar Jahren in einer wunderschönen Parkanlage die Kois gezeigt. Ich habe mich sofort verliebt. In die Fische, meine ich. <lacht> hm, das ist sicher kein ganz billiges Hobby, oder? Nein, aber die Kois sind es schon wert. Interessant. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, geht's vom Wasser wieder aufs Land. Wir hören jetzt, ähm, äh, Thomas. Thomas aus Hannover. Hallo? Aus Hamburg. Moin, hier ist Thomas. Also mein Hobby ist Geocaching. Schon als Kind habe ich immer davon geträumt, einmal einen Schatz zu finden. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich Geocaching für mich entdeckt. Das geht so. Einer versteckt irgendwo eine Box mit einem Notizbuch oder einem Zettel und vielleicht auch irgendwelchen Gegenständen darin. Den Ort, an dem man die Box versteckt hat, stellt man dann im Internet ein. Ein anderer sucht die Box und wenn er sie findet, trägt er sich in das Notizbuch ein und kann sich auch einen Gegenstand aus der Box herausnehmen und einen anderen hineintun. 
Okay, aber wie geht das? Also wie findet man so ein Versteck? Mit einem GPS-Gerät. Die meisten Handys haben ja heute GPS. Das ist oft sehr spannend, denn die Box ist vielleicht auf einem Berggipfel unter einem Baum vergraben, in einer Höhle versteckt oder in einer Stadt auch mal an ein Denkmal geklebt. Danke, Thomas. Das hört sich echt spannend an. So, jetzt haben wir noch Frau Kramer. Ja, hallo. Mein Name ist Leni Kramer. Ich bin Diplompsychologin, lebe auf dem Land, das heißt in Altdorf, und arbeite in einer katholischen Einrichtung bei Eichstätt. Immer wieder beobachte ich, vor allem bei meinen Patienten, wie ungesund wir oft leben. Wie wir uns alle selbst krank machen mit Hektik, Freizeitstress und Fastfood. Da habe ich über einen Ausgleich nachgedacht und bin zufällig auf unseren Bauern hier im Dorf gestoßen. Ich habe mitbekommen, dass er eine kleine Käserei hat und auch Kurse anbietet, in denen man lernen kann, wie man Käse macht. Das hat mich wirklich beeindruckt. Dann habe ich das immer weiter verfolgt, wie man Lebensmittel wieder selbst herstellen kann. Die schmecken dann natürlich nicht nur besser, sondern bei so einer Aktivität kann ich auch sehr gut abschalten. Also es gibt eine ganze Menge solcher Kurse. Slow Food nennt sich das heutzutage. Und ich habe schon viele absolviert. Semmelknödel kochen, Brot backen, Kräuter sammeln, Fisch räuchern, Kaffee rösten. Was es nicht alles gibt. Vielen Dank, Frau Kramer. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das waren unsere Freizeithelden. Jetzt geht's ab ins Forum. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Kommentare. Und jetzt kommt erstmal ein bisschen Musik. Hören Sie den Hit der vergangene Woche. Hier ist die Mobilbox von Rita Berger. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht nach dem Signalton. Ja, hallo Frau Berger, Gabi Hanselmann hier. Vielen Dank noch einmal, dass Sie meine Urlaubsvertretung übernehmen. Am Freitag war es leider so hektisch, dass ich keine Zeit hatte, Ihnen eine Liste zu schreiben. Ich bin jetzt am Flughafen, daher die wichtigsten Infos telefonisch. Also, am Montag müssten Sie bitte unbedingt das Angebot für die Apotheke Maxmann wegschicken. Es geht um VitaFit, unsere Vitamintabletten. Die Firma wollte wissen, ob es bei der Bestellung von 300 Schachteln einen Rabatt gibt. Ja, den gibt es. Achtung! Das macht dann nur 19,90 Euro pro Schachtel. Und ganz wichtig, bis Mittwoch müssen die Zollpapiere für die Lieferung in die USA fertig sein. Sie wissen die Magnesiumtabletten für die Firma Natural Life. Das waren, glaube ich, 200 Kilo. Aber schauen Sie am besten nochmal nach, bitte. Und bevor ich es vergesse, die Drogeriekette Meier. Ähm, ja, also die Rechnung an Meier in Höhe von, ähm, 1300 Euro ist noch nicht verschickt worden. Da ging es um unser Produkt Multikomplex. Ähm, Sie finden die Bestellung im Januar-Ordner. Es wäre gut, wenn die Rechnung spätestens am Donnerstag rausgehen könnte. Oh, jetzt muss ich aber los. Mein Flug wird gerade aufgerufen. Also vielen Dank, auf Wiedersehen und alles Gute. Frau Ratana, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei der Zoller Witt. Guten Tag, Frau Markovic. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Die Maschine konnte in Amsterdam nicht pünktlich starten. Kein Problem, so etwas kann passieren. Ich habe jetzt einfach unser Programm geändert. Wir wollten ja mit einer Werksbesichtigung beginnen. Aber jetzt erkläre ich Ihnen den Betrieb zuerst mal ein bisschen anhand des Organigramms hier an der Wand. Und nachher stelle ich Sie dann nur Ihren direkten Ansprechpartnern vor. In 20 Minuten kommt nämlich schon Herr Dr. Dorn, der Leiter des kaufmännischen Bereichs, und möchte Sie kurz begrüßen. Schön, dass Sie so flexibel sind. Danke. Nichts zu danken. Also, wir sind hier im Verkauf. Sie werden eng mit Herrn Königstein zusammenarbeiten. Er ist zuständig für Osteuropa und Asien und wird Ihnen am Anfang beim Einarbeiten behilflich sein. Kennt er sich schon mit den Zollbestimmungen für Thailand aus? Nein, kaum. Wir wollen ja den thailändischen Markt erst mit Ihrer Hilfe erschließen, Frau Ratana. Und es wird dann eine Ihrer ersten Aufgaben sein, die Zollbestimmungen zu recherchieren. Hm, gut. Das wird nicht so schwierig für mich sein. Ich habe früher auch schon in diesem Bereich gearbeitet. Wunderbar. Dann haben wir hier die Marketingabteilung mit Herrn Dr. Weinrich. 
Sie werden gemeinsam mit ihm Marktanalysen erstellen und Strategien entwickeln, um unsere Produkte auf dem thailändischen Markt einzuführen. Zuerst wollen wir unser Nahrungsergänzungsmittel Tumol vertreiben. Das Produkt kennen Sie ja. Ja, natürlich. Ihre Assistentin hat mir ja schon eine Studie geschickt. Wirklich interessant. In Thailand werden bis jetzt nur Nahrungsergänzungsmittel aus Australien und einigen arabischen Staaten importiert. Also ich sehe da wirklich große Chancen. Das klingt doch gut. Tja, und dann sollten Sie natürlich die Kollegen vom Lager kennenlernen. Sie werden später eng mit Ihnen zusammenarbeiten. Wenn Sie eine Bestellung erhalten haben, müssen Sie die Produkte im Lager zusammenstellen lassen. Sobald das erledigt ist, müssen Sie die Packliste, die Rechnung und den Transportauftrag erstellen. Und wie wird die Ware versendet? Das kommt darauf an, wo sie hingehen soll. Innerhalb von Europa versenden wir die Ware meistens auf dem Landweg und sonst auf dem Luft- oder Seeweg. Hm, okay. So, zurück zu unserem Organigramm. Wer fehlt uns noch? Ah ja, wichtig für Sie ist noch Oliver Göbel, unser IT-Experte. Den sollten, müssen Sie sehr bald kennenlernen. Wir haben gerade eine neue Software gekauft, um unser Bestell- und Liefersystem zu optimieren. Aber da gibt es ab und zu noch Probleme. Und dann ist es besser, wenn man weiß, wen man um Hilfe bitten kann. Ja, ja, mit den Computerleuten sollte man sich gut verstehen. Das spart Zeit, wenn die Technik mal nicht mitspielt. Das kommt ja immer wieder vor. Leider. Genau, das sehe ich auch so. So, was noch? Genau. Schließlich müssten wir unbedingt bei der Personalabteilung vorbeigehen, damit Sie einen Dienstausweis bekommen. Einen Dienstausweis? Ja, den brauchen Sie, um die einzelnen Gebäude im Werk betreten zu können. Die Türen öffnen sich nur mit dem Ausweis. Ah, verstehe. Das waren jetzt ganz schön viele Namen. Ich hoffe, ich kann mir alle merken. Ja, am Anfang ist das alles ein bisschen viel. Aber bis zum Ende des Monats haben Sie sich sicher schon gut eingelebt. So, und jetzt kommt gleich Herr Dr. Dorn. Er ist manchmal ziemlich direkt und sehr kritisch, aber ansonsten ist er ein ganz feiner Mensch. Und ein guter Chef. Hm, wie verhalte ich mich da am besten? Sie finden sicher einen Weg, gut miteinander auszukommen. Sie sind ja jetzt unsere Expertin für Ostasien, Frau Ratana. Da müssen Sie sich nicht klein machen. Hallo Martin. Alles in Ordnung? Katharina, ich stecke im Stau und komme wahrscheinlich erst später. Denkst du bitte an den grauen Anzug, der ist noch in der Reinigung. Könntest du ihn heute noch holen? Aber du hast doch gesagt, dass du heute Nachmittag wieder da bist. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Es tut mir leid. Ich weiß, du kümmerst dich um den ganzen Haushalt und um Benjamin, aber vielleicht schaffst du es ja am Nachmittag? Du bist gut. Um 14 Uhr kommt der Klempner. Die Heizung muss doch repariert werden. Dann treffe ich mich mit den Leuten vom Elternverein. Wir wollen das Schulfest planen. Davon hast du mir aber gar nichts erzählt. Ach Martin, worüber reden wir denn die ganze Zeit? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es dir egal ist, ob die Heizung funktioniert oder nicht, weil du sowieso fast nie da bist. Für mich ist es echt nicht lustig, dass Benny und ich immer allein sind und auf den Papa warten müssen. Ich möchte mich einfach auf dich verlassen können. Immer gibt es einen Grund dafür, dass du nicht pünktlich nach Hause kommen kannst. Heute ist es ein Stau, dann ist es wieder ein Termin. Katharina, du weißt doch, dass ich den Chef schon mehrfach auf das Problem hingewiesen habe. Ich bemühe mich wirklich um die Versetzung in den Innendienst, in unsere Filial in Hamm. Aber so schnell geht das eben nicht. Und da glaubst du wirklich an eine Änderung? Ja, ich bin mir sicher, dass dann alles viel einfacher wird und ich mehr Zeit für euch habe. Du weißt doch, dass ich mit unserer jetzigen Situation auch nicht glücklich bin. Ich weiß. Aber ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Aber dann hoffen wir mal auf bessere Zeiten. Also, eine gute Heimfahrt. Und pass auf dich auf. In Ordnung. Ich freue mich auf euch. Architekturbüro Weber, Regner am Apparat. Guten Morgen, Herr Dr. Regner. Hier ist Martin Fechter von der Firma Fenestra. Ach, Herr Fechter, guten Morgen. Schön, dass Sie zurückrufen. Ich habe vorhin wegen der Fenster angerufen. Wir haben ja übermorgen einen Termin zur Vertragsunterzeichnung für den neuen Auftrag. 
Nun gab es aber letzte Woche diese Panne, da hatten Sie uns falsche Fenster geliefert. Verstehen Sie mich bitte richtig, einerseits schätze ich Ihren Service sehr, andererseits darf so etwas wirklich nicht passieren. Das gibt enorme Probleme. Daher meine Frage, ist die Sache inzwischen geklärt? Wie ist der Stand der Dinge? Herr Dr. Regner, ich verstehe zwar Ihre Bedenken, aber ich kann Sie beruhigen. Herr Bertel, Ihr Bauleiter, hat die Fehllieferung reklamiert und wir haben dann sofort reagiert. Die richtigen Fenster wurden gleich auf die Baustelle geliefert. Unsere Firma arbeitet in der Regel nicht nur pünktlich, sondern auch absolut zuverlässig. Das kommt so sicher nicht mehr vor. Dann kann ich mich also auf Sie verlassen? Ja, natürlich. Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen. Bitte entschuldigen Sie die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten. Sie müssen weder finanzielle noch terminliche Probleme befürchten. Ich freue mich, dass das Problem gelöst ist. Vielleicht können wir in Zukunft mehr Fragen immer gleich direkt miteinander klären. Das geht ja sowohl per Mail als auch telefonisch. Je mehr wir miteinander kommunizieren, desto weniger Missverständnisse können entstehen. Kein Problem, Herr Dr. Regner, das können wir gern so machen. Dann sehen wir uns also übermorgen hier bei uns zur Besprechung des neuen Auftrags und zur Vertragsunterzeichnung. Ja, ich bringe die nötigen Unterlagen mit. Also bis übermorgen, Herr Fechter. Auf Wiederhören. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören, Herr Dr. Regner. Hallo Mara, was für eine Überraschung. Hallo Elli. Du, ich habe schlechte Nachrichten. Mein Besuch bei dir in Wien... Daraus wird leider nichts. Oh nein. Warum denn? Ich habe mich so darauf gefreut. Ich mich auch. Es ist wirklich schade. Aber ich muss in Köln bleiben. Clara hat sich beim Hockeyspielen ein Bein gebrochen. Und Franz musste spontan auf eine Dienstreise nach Frankreich. Ach je, das tut mir leid. Deine Tochter lässt echt nichts aus. Hatte sie nicht erst letztes Jahr einen Skiunfall? Erinnere mich bloß nicht daran. Oh, das war vielleicht eine Geschichte. Sie muss echt besser aufpassen. Aber davon will sie natürlich nichts hören. Das passt ja bestens zusammen. Der Mann außer Haus und die Tochter krank. Sag, kommt ihr denn alleine klar, ihr beiden? Ja, das geht schon. Clara braucht erst einmal Krücken. Darum werde ich mich morgen kümmern. Hm, du, ich hätte da eine Idee. Ich hatte ja mit Anton darüber gesprochen, dass ich wenig Zeit haben werde, wenn du zu Besuch kommst. Ich denke, er und die beiden Buben können auch einmal ein Wochenende darauf verzichten, von mir umsorgt zu werden, oder? Worauf willst du hinaus? Wir können die Reise einfach umdrehen und ich komme zu dir nach Köln. Oh, das würdest du machen? Aber das wäre total langweilig für dich. Ich kann ja kaum etwas mit dir unternehmen. Das ist doch egal. Hauptsache, wir sehen uns und können ausführlich quatschen. Außerdem komme ich so wieder einmal nach Köln. Darauf freue ich mich auch. Du bist ein Engel. Egal, was passiert, ich kann mich immer darauf verlassen, dass du für mich da bist. Dafür bin ich dir so dankbar. Das ist doch selbstverständlich. Ach, dann bis nächste Woche bei uns in Köln. Ich freue mich. Ich mich auch. Und gute Besserung für Clara. Fenestra GmbH, Ramira Demel. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Arslan hier, von der Firma Bartsch. Hören Sie, können Sie mich mit Herrn Fechter verbinden? Ich erreiche ihn nicht. Ja, das tut mir leid. Er hat einen Termin. Kann ich ihm etwas ausrichten? Oh ja, das können Sie. Wir warten jetzt schon seit drei Tagen auf die bestellten Schließstücke für die Sicherheitsschlösser. Herr Fechter hatte uns eine Lieferung bis zum 16. August zugesagt. Wir brauchen sie dringend, sonst können die Fenster nicht montiert werden. Hm, Moment, Herr Aslan. Ich schaue mal nach den Aufträgen. Ja, hier. Sie haben am 11. August acht Schließstücke bestellt, richtig? Genau, und heute ist schon der neunzehnte. Ja. Oh, ich sehe gerade, es waren nur noch sechs Stück im Lager. Deshalb ist die ganze Lieferung nicht rausgegangen. Oh je, das tut mir leid. Morgen wird unser Lager aufgefüllt. Dann können wir alle acht liefern. Oder soll ich veranlassen, dass die sechs Schließstücke noch heute rausgehen? Nein, das nützt mir nichts. Ich werde Ihnen aber sehr dankbar, wenn die Lieferung morgen per Eilsendung an uns ginge. Wegen der Kosten möchte ich auf jeden Fall noch mal mit Herrn Fechter reden. Das ist alles sehr ärgerlich. Natürlich. Wir bedauern die Verzögerung sehr. Herr Fechter wird Sie so schnell wie möglich zurückrufen. Auf Wiederhören, Herr Aslan. Es ist 19.30 Uhr. Die Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. 
Münchens Bürgermeister gab heute in einer Pressekonferenz bekannt, dass München erneut zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Deutschland gewählt wurde. Er freue sich darüber, dass die hohen sozialen Standards, die gute Infrastruktur und die kulturellen Angebote, die München bietet, international anerkannt werden. Die Studie von Mercer vergleicht jedes Jahr 230 Großstädte. Untersucht werden dabei 39 Kriterien, die entscheidend sind für eine gute Lebensqualität. Dazu gehören unter anderem politische, soziale, wirtschaftliche, aber auch Umweltfaktoren. Weltweit liegt München damit auf Platz 4. Die ersten drei Ränge Wien, Zürich und Auckland. Zur Wirtschaft. In Frankfurt treffen sich an diesem Wochenende Spitzenmanager aus ganz Deutschland und diskutieren darüber, wie sich deutsche Unternehmen für die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fit machen können. Die deutsche Wirtschaft hat sich zwar in den letzten Jahren trotz Finanzkrise gut entwickelt, muss aber weiterhin wettbewerbsfähig bleiben. In einer Reihe von Präsentationen wurden Faktoren diskutiert, die für den Erfolg oder Misserfolg entscheidend sind. Zu den Erfolgsfaktoren zählt natürlich auch, wie man die Firmenorganisation auf den internationalen Wettbewerb ausrichten kann, um schneller und flexibler reagieren zu können. Neue Arbeitsformen Mobiles Arbeiten hat inzwischen auch in Deutschland viele Unterstützer. Der Finanzminister sagte anlässlich des Homeoffice-Tags heute, orts- und zeitunabhängiges Arbeiten trage zum Wachstum der Wirtschaft bei und schaffe neue Arbeitsplätze. Viele Unternehmen setzen schon sehr lange auf das Konzept Homeoffice. In vielen Firmen könnten die Mitarbeiter mit Hilfe von Notebooks überall gleich produktiv arbeiten. Zu Hause, auf einer Geschäftsreise oder beim Kunden. Die Mitarbeiter könnten dadurch Berufliches und Privates besser vereinbaren, betonten Manager großer Unternehmen. Sie seien produktiver und zufriedener. Und davon profitiere auch das Unternehmen. Neuer Aktionsplan vorgelegt Angesichts steigender Zahlen von Asylsuchenden in Deutschland wird das Thema Integration immer wichtiger. Deshalb haben Bund, Länder und Gemeinden einen nationalen Aktionsplan für Integration entwickelt. Die Entwickler des Plans gehen davon aus, dass erfolgreiche Integration dann gewährleistet ist, wenn die Zuwanderer über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, um im Arbeitsleben, in Aus- und Weiterbildung sowie beim Kontakt mit öffentlichen Einrichtungen zurechtzukommen. Außerdem wird erwartet, dass die Zuwanderer die deutsche und europäische Rechts- und Werteordnung anerkennen und einhalten. Fest steht, auch in Zukunft wird die Zuwanderung den Prognosen zufolge die Bevölkerungsentwicklung Deutschlands bestimmen. Zum Sport. Der Streit um die Fußball-WM in Katar 2022 geht weiter. Der Fußballweltverband FIFA hat entschieden, dass die Weltmeisterschaft nicht wie üblich in den Sommermonaten stattfinden kann, weil es wegen der hohen Temperaturen von bis zu 50 Grad dann zu heiß ist. Deshalb wurde die WM jetzt auf November und Dezember 2022 verlegt. Diese Entscheidung gefällt allerdings den europäischen Fußballligen nicht, denn in den Wintermonaten finden die Clubwettbewerbe statt. Die Clubs erwarten deshalb von der FIFA, dass sie für den wirtschaftlichen Schaden, der durch die Unterbrechung der Ligaspiele entsteht, eine Kompensation erhalten. Und nun zum Wetter. Heute ist es im ganzen Land kühl und unbeständig. Wolken wechseln mit Sonne und es gibt stellenweise Regen oder Graupelschauer, vor allem im Bergland, wo es oberhalb von 900 bis 1200 Metern bereits schneit. Morgen, Sonntag, bleibt es kühl. Dafür scheint oft die Sonne. Der Nebel, den es anfangs an Flüssen und Seen gibt, löst sich rasch auf. Nach einem zum Teil frostigen Start erreichen die Temperaturen meist 8 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Montag recht sonnig und wärmer mit Höchstwerten zwischen 12 und 21 Grad. An den Küsten kräftiger Nordwestwind. Und am Dienstag oft sonnig bei 13 bis 22 Grad. Der Wind lässt nach und dreht allmählich auf Nordost bis Südost. In Kürze fährt ein der ICE 571 von Hamburg nach Stuttgart via Frankfurt am Main und Mannheim. Vorsicht bei der Einfahrt! Ach, hier sind unsere Plätze. Oh toll! Sogar mit Tisch! 
Hast du Kaffee dabei? Ja klar. Ich habe auch Tassen und noch etwas von dem Vollkornapfelkuchen. Liebe Fahrgäste, aus technischen Gründen ist unser Bordrestaurant heute leider geschlossen. Wir bitten um Entschuldigung. Alma, das war echt schlau, dass du reserviert hast. Morgens um 10 im ICE 571, der von Nord nach Süd durch das ganze Land fährt. Ich steige ein und schaue mich mal um. Schon auf den ersten Blick sieht man, dass ganz unterschiedliche Menschen unterwegs sind. Studenten, einzelne Reisende, von denen sicher viele auf dem Weg zur Arbeit sind, und diese Gruppe von vier Frauen fällt sofort ins Auge oder besser gesagt ins Ohr. <lacht> Gut, dass wir unseren eigenen Kaffee dabei haben. Du, das ist eine ganz tolle Röstung. Möchtest du noch ein bisschen was? Das ist der Arabica. Ja gerne. <lacht> Danke. Mensch, bin ich froh, dass ich mal rauskomme. Seitdem wir auf dem Land wohnen, bin ich ziemlich isoliert von den Freuden der Großstadt. Kein Schaufensterbummel mehr und auch kein fröhliches Gedränge im Ausverkauf. Na, das können wir ja heute ausgiebig machen. Das Ziel der Reise scheint ein gemeinsamer Einkaufsbummel zu sein. Ich vermisse auch die vielen Kaufhäuser. Da gab es wenigstens noch geschulte Verkäuferinnen. Die haben einen immer richtig gut beraten. Jetzt kaufe ich fast alles nur noch im Internet. Mache ich auch, obwohl ich im Zentrum von Kassel wohne. Aber es ist doch viel bequemer so von der Couch aus. Du hast aber recht. Ohne Beratung geht es auch bei mir manchmal echt daneben. Aber man kann ja alles wieder zurückschicken. Oder doch nicht, da die Damen im Netz shoppen? Mein Freddy schimpft dann aber immer. Er sagt, das wäre total unökologisch. Die ganzen LKWs, die die Waren etliche Kilometer herumfahren und am Ende schicken wir sie auch noch zurück. Ja, schon. Aber was soll ich machen? Bei meinen Arbeitszeiten und den Ladenöffnungszeiten ist entspanntes Shoppen in der Woche für mich kaum machbar. Umso schöner, dass wir heute gemeinsam losziehen. Sag mal, kaufst du auch Lebensmittel im Internet? Ich gehe immer in den Bioladen. Oh, Bio. Glaubst du wirklich, dass da immer Bio drin ist, wenn Bio draufsteht? Also bei uns im Viertel gibt's keinen Bioladen. Aber ich kaufe immer auf dem Markt. Da ist alles frisch. Aber nur, wenn du auf einem echten Bauernmarkt bist. Sonst kommt das Obst und Gemüse nämlich auch nur aus der Großmarkthalle. Sagt zumindest mein Freddy. Mensch, hör doch mal auf mit deinem Freddy. Ja, ist ja gut. Die meisten Männer gehen doch nie einkaufen, aber sie wissen alles besser. Ha, genau. Deshalb gehe ich auch lieber allein und er hängt dann immer in Baumärkten rum. Das stimmt meiner auch stundenlang. Und bei Baumärkten geraten Männer echt ins Schwärmen. Das Sortiment und die Schrauben und die Lacke. Ja, das finde ich absolut nachvollziehbar. Ich liebe Baumärkte auch. Ha. Mit der Frau würde ich auch mal einkaufen gehen. Aber ich möchte nun wirklich wissen, was genau Ziel und Zweck der gemeinsamen Reise sind. Entschuldigung, wenn ich Sie störe, meine Damen. Ich komme von Radio 200. Wir machen eine Sendung zum Thema Menschen unterwegs. Darf ich Sie fragen, wohin die Reise führt? Machen Sie vielleicht eine Shoppingtour? <lacht> ja klar, shoppen und genau. Mein Sohn braucht Turnschuhe. Und es müssen natürlich Markenschuhe sein. Die sind da viel günstiger. Wieso denn Markenschuhe? Glaubst du wirklich, die sind besser? Nein, aber da sind die anderen Kinder in der Schule. Die machen Druck. Wenn du keine Markenklamotten hast, gehörst du nicht dazu. Sehen Sie, Shoppen ist durchaus ein Thema. Aber uns geht es vor allem darum, einen schönen Tag miteinander zu verbringen. Wir kennen uns schon sehr lange, wohnen aber mittlerweile relativ weit auseinander. Und da ist ein Ausflug genau das Richtige. Und wir gehen ja nicht nur shoppen. Clara, hat es geklappt mit dem Musical? Ja, ich habe vier Karten. Oh, echt super. Also Mädels, auf unser Wochenende. Auf, auf Wochenende. Wochenende. Eins. Echt schlau, dass du reserviert hast. Zwei. Schon auf den ersten Blick sieht man, dass ganz unterschiedliche Menschen unterwegs sind. Drei. Seit wir auf dem Land wohnen, bin ich ja von den Freuden der Großstadt ziemlich weit weg. 4. Im Kaufhaus bin ich immer richtig gut beraten worden. 5. Das ist sehr bequem. 
6. Klar, da ist mir auch schon einmal etwas völlig daneben gegangen. 7. Das Online-Bestellen ist total unökologisch. 8. Bei meinen Arbeitszeiten kann ich unter der Woche kaum in Ruhe einkaufen. 9. Ich gehe immer auf den Markt. Da ist alles absolut frisch. 10. Wir kennen uns schon sehr lange, wohnen aber mittlerweile relativ weit auseinander. Ah, Tobias, du bist also fleißig. Schreibst du an deinem Referat? Hier, ich habe dir deine Lieblingsschokolade mitgebracht. Oh, danke. Aber Mama, das ist... also das ist die falsche. Aber wieso? Vollmilchnuss, die hast du doch immer gern gegessen. Ja, schon. Aber es geht um die Marke. Diese wird nicht fair gehandelt. Fair gehandelt? Ist das so etwas wie Bio? Naja, also es geht um Produkte, die das Fairtrade-Siegel haben. Das ist so ein grün-blaues Symbol mit einer Figur in der Mitte. Wenn dieses Siegel drauf ist, weiß man, dass man für ein Produkt einen fairen Preis bezahlt. Also zum Beispiel für Kakao. Das gibt es inzwischen bei vielen Sachen. Schmuck, Textilien, Spielzeug oder Kleidung aber eben auch bei importierten Lebensmitteln, wie Kaffee, Tee, Schokolade, Wein. Aha, fairer Preis, das heißt, die Sachen mit dem Siegel sind teurer? Ein bisschen, aber damit erreicht man auch etwas. Das Gute an Fair Trade ist, die Produzenten bekommen einen Mindestpreis für ihre Waren. Auch dann, wenn der Preis auf dem Weltmarkt niedrig ist. Also was weiß ich, zum Beispiel immer 3,50 Euro für ein Kilo Kaffeebohnen oder so. Aha. Außerdem werden langfristige Verträge mit ihnen abgeschlossen. Sie können sich also darauf verlassen, regelmäßig etwas zu verkaufen. Und wenn es nötig ist, bekommen sie sogar einen Vorschuss. Das hört sich gut an. Für die Einhaltung von bestimmten Richtlinien, zum Beispiel dem Verbot von Kinderarbeit, gibt es häufig zusätzlich zum bezahlten Preis auch noch eine Prämie. Und mit dieser Prämie können die Leute dann Straßen oder Brunnen bauen. Oder sie wird für medizinische Versorgung oder für Fortbildung verwendet. Was du alles weißt. Ja, besonders Frauen und Mädchen sollen davon profitieren. Menschen sollen mit ihrer Arbeit so viel verdienen, dass sie davon leben können. Toll, Tobias. Ich finde es schön, dass du dich mit solchen Themen beschäftigst. Na, das ist das Thema von meinem Referat. Ach so, ich verstehe. Aber was machen wir jetzt mit der Schokolade? Na, essen. Aber dazu trinken wir einen fair gehandelten Tee. Frau Kant, haben Sie einen Moment Zeit? Ich wollte noch einmal mit Ihnen über den Messetermin sprechen. Natürlich, Herr Freise. Ja, die Messe. Ich habe schon alles organisiert. Hotels gebucht, den Messestand reserviert. Dieses Jahr haben wir auch groß unser blaues Logo drauf. Tyson KG, wir garantieren für Sicherheit. Das ist ja großartig. Aber mir ist gerade eingefallen, dass wir ja auch noch Werbegeschenke brauchen. Wir haben noch ein paar Coolies vom letzten Jahr. Die werden aber nicht reichen. Und ich habe mir überlegt, wir machen etwas Neues. Ähm, Flaschenöffner vielleicht? Neulich wollten wir bei einem Picknick... Wieso jetzt Flaschenöffner? Wir arbeiten im Bereich Computersicherheit. Da sollte es etwas sein, das zu uns passt. Wie wäre es mit USB-Sticks? So etwas braucht man doch immer. USB-Sticks, ja, das ist eine gute Idee. Mit unserem Logo drauf. Ah ja. Wir brauchen 500 Stück. Recherchieren Sie doch bitte mal im Internet, wer das am günstigsten anbietet. Ja, das mache ich. Und denken Sie aber bitte auch an den Liefertermin, damit wir die Sticks spätestens drei Tage vor der Messe am 15. Mai haben. Herr Freise, kann ich Sie kurz stören? Aber immer. Ja, also, ich wollte kurz auf die USB-Sticks für die Messe zurückkommen. Ich habe die Angebote schon vorsortiert. Zwei würden in die engere Wahl kommen. Haben Sie ausgerechnet, welches günstiger ist? Wir haben das Budget für die Messe bereits überzogen. Also, die Firma Finke Werbegeschenke. Die wollen 4,45 Euro und geben 2% Skonto bei einer Zahlung innerhalb von 21 Tagen. Und das andere Angebot? Die Firma Hachal. Der Skonto ist der gleiche. Und da gibt es ab 200 Stück einen Mengenrabatt von 3%. Aber... Mengenrabatt? Das ist gut. Rechnen wir doch mal. Also, 
Stückpreis 4,95 Euro minus 3% Rabatt. Da kommen wir dann auf 2.400,75 Euro. Hm. Da ist das Angebot von Finke doch das günstigere. Dann nehmen wir das. Ja, aber die Lieferfrist. Das wollte ich Ihnen ja sowieso schon sagen. Wie, die Lieferfrist? Erst habe ich auch gedacht, wir nehmen das Angebot von der Firma Finke, weil das günstiger ist. Da ist aber die Lieferfrist zu lang. Die könnten erst zwei Tage vor dem Messetermin liefern. Na, da brauchen wir ja gar nicht länger reden und rechnen. Dann kommt sowieso nur diese, äh, diese Firma Hachel in Frage, wenn nur die zeitgerecht liefern kann. Und so viel günstiger ist das andere Angebot ja auch nicht. Da haben Sie recht. Dann werde ich die Bestellung schnell fertig machen. Herr Freise, die USB-Sticks sind da, allerdings... Oh, das ist ja großartig. Geben Sie mir doch bitte gleich die Rechnung. Wir überweisen sofort, dann bekommen wir den Skonto. Also ja, 2400,75 Euro plus 19% Mehrwertsteuer, also 2856,89 Euro. Und dann ziehen Sie noch den Skonto ab. Das wären dann 2799,75 Euro. Okay. Herr Freise, einen Moment bitte. Es ist etwas ganz Dummes passiert. Schauen Sie mal, die Farbe. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht das Blau von unserem Logo. Unser schönes Tyson-Blau. Violette Sticks. Das hat gerade noch gefehlt. Dann schreiben Sie aber bitte ganz schnell eine Reklamation. Für eine neue Lieferung reicht ja die Zeit nicht mehr. Also jetzt wollen wir zumindest einen kräftigen Preisnachlass. Ja, natürlich, Herr Freise. Wird sofort gemacht. Ich setze jetzt gleich das Schreiben auf. Ich heiße Max und einkaufen macht mir einfach Spaß. Wenn ich mal richtig schlecht drauf bin, gehe ich shoppen. Ich bin dann total spontan und kaufe, was mir gefällt. Okay, manchmal auch Sachen, die ich echt nicht brauche. Der Preis ist mir dann auch ziemlich egal. Es kann passieren, dass ich auf meinem Konto ins Minus rutsche. Aber dafür bin ich immer super schick angezogen. Hallo, ich bin Mascha. Wie ich einkaufe? Nun ja, also, Qualität ist mir absolut wichtig. Egal ob bei Bekleidung oder Lebensmitteln. Es stimmt auch nicht, dass die dann immer teurer sein müssen. Die meisten Supermärkte haben heute zum Beispiel Bioprodukte, die kaum mehr kosten als normale Lebensmittel. Außerdem schaue ich mir vor dem Einkauf immer die Prospekte an und achte auf die aktuellen Sonderangebote. Da bekommt man auch Markenprodukte zum Schnäppchenpreis. Hi, ich bin Eugen. Also, einkaufen finde ich ziemlich nervig. Aber ich habe einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, der das Ganze dann wieder spannend macht. <lacht> Wenn ich irgendwas Größeres brauche, zum Beispiel einen neuen Computer oder einen Staubsauger oder so, dann suche ich manchmal stundenlang im Internet, um garantiert den niedrigsten Preis für das Produkt zu zahlen. Das ist wie ein Sport. Ja, und meine Lebensmittel, die kaufe ich im Discounter. Da finde ich alles, was ich brauche. Ja, alles dort ist relativ günstig und es geht schnell. Technik Markt Selbert. Guten Tag, Sie sprechen mit Frau Huss. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, hier spricht Andreas Meiser vom Sportstudio Fühl Dich Fit. Wir haben letzte Woche ja zehn Fernseher für die Eröffnung unserer Filiale in der Wilhelmstraße bei Ihnen gekauft. Sport auf dem Laufband und dabei Fernsehen wird immer beliebter. Aber leider scheinen zwei Geräte kaputt zu sein. Ah, ich verstehe. Können Sie mir das Problem näher beschreiben? Ja, also wenn ich Sie einschalte, kommt zwar ein Bild, aber nach ein paar Minuten ist der Bildschirm schwarz. Können Sie mir bitte das Modell nennen? Ja, klar. Die sind alle vom gleichen Modell. Merkur TS205. Aha. Haben Sie kontrolliert, ob das Kabel auch richtig in der Antennenbuchse, also dem Anschluss für das Antennenkabel, steckt? Sicher. Das ist alles in Ordnung. Gut. Wir schicken den Reparaturservice vorbei. Bitte legen Sie die Garantieunterlagen bereit. Wann würde es Ihnen denn passen? Äh, könnte jemand gegen 17 Uhr vorbeikommen? Äh, wissen Sie, wir eröffnen in zwei Tagen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Problem bis dahin lösen. Moment, lassen Sie mich kurz nachschauen. Ja, am späten Nachmittag passt es. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, nein, Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank.
Auf Wiederhören. Gern geschehen. Auf Wiederhören.